గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టుడే సాక్షి న్యూస్ పేపర్ పాక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్పై ఉగ్రదాడి పదకొండు మంది మృతి చెందారు పాకిస్తాన్ వాణిజ్య రాజధాని కరాచీ నగరంలో ఉన్న పాకిస్తాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్పై సోమవారం ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారు పోలీసులకు ఉగ్రవాదులకు మధ్య జరిగిన కార్పులలో పదకొండు మంది మరణించారు మృతుల్లో నలుగురు ఉగ్రవాదులు నలుగురు భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు భారత్లో టిక్టాక్ బ్యాన్ మరో యాభై ఎనిమిది చైనా యాప్లు కూడా భారత్ చైనా సరిహద్దులలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది గాల్వాన్ లోయలో జరిగిన ఘర్షణలో ఇరవై మంది భారత సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే చైనా వస్తువులు మొబైల్ అప్లికేషన్లు నిషేధించాలన్న డిమాండ్ దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో దేశ సార్వభౌమాధికారం సమగ్రత రక్షణ ప్రజాభద్రత దృష్ట్యా మొత్తం యాభై తొమ్మిది యాపులపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు కేంద్ర సర్కారు ప్రకటించింది జులై ఇరవై ఏడు నాటికి రఫేల్ రాక భారత ప్రభుత్వం ఫ్రాన్స్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు సరఫరా త్వరలో మొదలు కానుంది జులై ఇరవై ఏడున ఆరు రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు అందనున్నాయని భారత వాయుసేన వర్గాల ద్వారా తెలిసింది సై అంటే సై చైనాను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు రంగంలోకి ఘాతక కమాండోలు అత్యవసర పరిస్థితులలో ఎనిమిది నిమిషాల్లో ప్రతి దాడి చేసేలా భారత వాయుసేన రెడీ నేడు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం ప్రధాని మోదీ మంగళవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ట్విట్టర్లో వెల్లడించింది దేశంలో రోజు రోజుకి కరోనా కేసులు పెరుగుతూ ఉండటం భారత్ చైనా సరిహద్దులలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రధాని ప్రసంగంపై ఉత్కంఠం నెలకొంది సినిమా హాళ్లకు మరో నెల విరామం దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో విద్యా సంస్థలు సినిమా హాళ్ళు జిమ్లు మెట్రో రైలు సర్వీసులు పునఃప్రారంభాన్ని మరో నెల పాటు వాయిదా వేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైతు దినోత్సవంగా వైఎస్సార్ జయంతి దివంగత నేత ఉమ్మడి రాష్ట్ర సీఎంగా ప్రజారంజక పాలన అందించిన వైఎస్సార్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి రోజైన జులై ఎనిమిదిన ఎనిమిదవ తేదీన రైతు దినోత్సవంగా ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది జలజీవన్ మిషన్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాలలో మంచినీటి పైప్ లైన్లు వేసి ఇంటింటికి కుళాయి కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టబోతుంది ఇందుకు వచ్చే నాలుగేళ్లలో పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లను వేచించేందుకు గ్రామీణ మంచినీటి సరఫరా అధికారులు అంచనాలు సిద్ధం చేశారు తెలంగాణ హోంమంత్రికి డిప్యూటీ స్పీకర్కు పాజిటివ్ తెలంగాణలో కరోనా బారిన పడుతున్న ప్రజాప్రతినిధుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది తాజాగా ఆ రాష్ట్ర హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడలకు కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది సీఎం వైఎస్ జగన్తో ట్రైనీ ఐఏఎస్ల భేటీ కేటాయించిన శాఖలలో అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా అనుభవం సంపాదించాలని ట్రైనీ ఐఏఎస్లకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సూచించారు ప్రతి వ్యవస్థలో లోపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు సరిచేసుకుంటూ ముందడుగు వేసి వాటిని దృఢంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంటుందని సీఎం చెప్పారు ప్రభుత్వంలో అనుభవజ్ఞులైన అధికారులు ఉన్నారని వారి మార్గనిర్దేశం తీసుకోవాలని ట్రైనీ ఐఏఎస్లకు సూచించారు సర్కారి వనంలో వైద్య సుమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో వైద్య విద్యారంగంలో పెనుమార్పులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఏకంగా పదహారు బోధన ఆసుపత్రులు నిర్మించేందుకు సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వైద్య విద్యను ప్రైవేటు పరం చేస్తున్న తరుణంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ ఓ వైపు ప్రజా సంక్షేమంతో పాటు మరోవైపు సామాజిక పెట్టుబడుల్లో భాగంగా మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు గత చంద్రబాబు సర్కారు వైద్య విద్యారంగాన్ని ప్రైవేటుకు వదిలేసి ప్రైవేటు రంగం చేయాల్సిన ఫైబర్నెట్ సెటప్ బాక్సుల ఏర్పాటు టవర్స్ టవర్స్ నిర్మాణం వంటివి ప్రభుత్వ రంగంలోకి చేపట్టగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వైద్య విద్యారంగాన్ని ప్రభుత్వ బాధ్యతగా తీసుకోవడం ద్వారా భావితరాలకు బాటలు వేస్తున్నారని అధికార వర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి 